Todas as constatações abaixo podem ser feitas com base no texto, exceto uma. Então, veja bem, é, a gente vai observar aqui, né? Há constatações e a gente vai observar uma que não sai ali do texto. Vamos então observar aqui, olha só. É, todas as constatações abaixo podem ser feitas com base no texto, exceto. A emoção de ser pai só se tornou realidade para o locutor do texto com o nascimento do filho. Então, veja, aqui nesse caso, a gente vai notar o seguinte, olha, é, ele se deu conta disso, né, olha só. Quando soube que seria pai aos 32 anos, fui racional, eu fui racional. Dizia estar emocionado, mas, na verdade, a ficha só veio a cair no dia em que João nasceu. Aí sim aflorou um turbilhão de sentimentos misturados. No meio disso, senti um amor gigantesco por um desconhecido como nunca antes. Então dá para entender, essa emoção de ser pai se tornou realidade. Então como ele coloca aqui para a gente, né? só veio cair a ficha no dia em que João nasceu. Está vendo? Beleza, tranquilo. Então aqui realmente são constatações, essa é uma constatação. Beleza? Letra B. A experiência de ser pai ainda é um tabu para alguns pais que creem ser tudo responsabilidade da mãe. A experiência de ser pai ainda é um tabu para alguns pais que creem ser tudo responsabilidade da mãe. Então vamos analisar aqui. Ele fala um pouco desse tabu, né? Então ele começa falando o seguinte, olha. Até com aqueles que eram pais, eu não conseguia conversar em profundidade. Era como uma espécie de tabu. Sou integrante de uma geração que começa a discutir a masculinidade e poderia estar mais maduro quando aparecer em minha vida o João, hoje com 11 anos, e Maria com 7. O fato é que esta ainda é uma trilha difícil, sobre a qual pesa um machismo, às vezes nas entrelinhas, que resiste ao tempo. Sensibilidade e cuidados em pleno século XXI e com tantos avanços parece ainda não ser temas do universo masculino, não parece ainda não sensibilizar todo mundo, beleza? E aí eu recorto uma outra parte, é, ele falando né, que tinha um temor de repetir erros que observava em seu próprio pai, como não abraçar, beijar, não deixar os sentimentos à tona. Ele, ele queria ser ativo, dar banho, trocar fralda, estar na área, mesmo que significasse uma reviravolta. Então ele pensa diferente. Na geração dos meus pais, como diz o filme, mãe era peito e o progenitor, bolso. Então, neste caso, a gente consegue enxergar aqui que a experiência de ser pai ainda é um tabu para alguns pais, para alguns pais, então ele, a, a questão aqui deixa isso um pouco aberto, então para alguns pais, e que pais são esses? Olha só a oração adjetiva restritiva. Ah, somente aqueles que creem ser tudo responsabilidade da mãe. Então, com certas características, com essa ideia da masculinidade, né? do, 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 de uma, uma, uma conservação paternalista, de uma forma como ele falou, como ele foi criado, lembra? Então, nesse, dá para a gente entender, dá para a gente tirar isso como certa conclusão? Dá para entender, ok, dá. O texto permite a gente entender dessa forma, ok. Vamos à próxima. Após o nascimento dos filhos, a tendência foi o casal se aproximar de casais que também tinham filhos. Então houve né, essa tendência de o um casal se aproximar de casais que também tinham filhos. E ele coloca aqui, ó, aprendo também com gente de quem, graças à paternidade, me aproximei nestes anos. Tenho vínculos com pais de amigos dos dois, mas a conversa se prolonga mais com as mães e eu adoro isso. Então é um vestígio, né? A gente consegue perceber essa parte do texto que realmente corrobora essa ideia. Que eles acabaram, graças à paternidade, se aproximando né? é, de casais que também tinham filhos. Essa parte aqui deu para a gente legal, legal entender. Ok. Alternativa D. Com o nascimento do segundo filho, os pais se sentem mais seguros e conseguem lidar melhor com a situação. Com o nascimento do segundo filho, os pais se sentem mais seguros? Olha lá o que nós temos aqui no texto. Engraçado observar que a experiência que tive com cada um foi distinta, foi diferente. Com o João, assimilei tudo em tempo real, me transformando por força das circunstâncias. Quando Thaís engravidou outra vez, ótimo, já sou perito. Ele já pensou assim. Aí Maria nasceu e fiquei perdido de novo. 
Ser pai de menina era, uma admirável, era um admirável mundo que se abria. Tinha medo de, de cometer um erro diante de um ser que, além de pequenininho, é, era de outro sexo, um terreno ainda mais desconhecido. Então não estava lá tão seguro assim, concorda? Por isso a alternativa a D de dado é a exceção. Letra E. Mesmo com os avanços do século XXI, ainda existem pais que não conseguem se livrar do tabu da masculinidade. E o que a gente tem está aqui, né? O texto confirma isso aqui, ó. O fato é que essa ainda é uma trilha difícil, sobre a qual pesa um machismo, às vezes nas entrelinhas, que resiste ao tempo. Sensibilidade e cuidados em pleno século XXI e com tantos avanços parecem ainda não ser temas do universo masculino. Então a gente nota né, que aqui é, houve o amparo nessa parte do texto. Né? A gente sempre fala que é muito importante a gente perceber os vestígios no texto em que a gente tem ali as expressões das alternativas. Bom, então se você estava na dúvida no, em alguma alternativa aqui agora, observando a alternativa D, ficou claro que é o oposto que nós temos no texto, beleza? Então é esta a exceção, a alternativa D de dado é que a gente marca, beleza?